இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மளோட மூவேந்தர் மீடியாவில் இன்றைக்கி வந்து தமிழர் மீட்பு கழகத்தின் தலைவர் திரு கரியாலன் அவர்கிட்ட தான் ஒரு சின்ன ஒரு இன்டர்வியூ இருக்கிறதா இருக்கும் சில கேள்விகள் வந்து அவர்கிட்ட கேட்குறதா இருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் இந்த தேவேந்திர குல வேளாளர் சம்பவத்துக்கு மல்லருக்கும் பல்லருக்கும் உள்ள ஏருக்கும் போருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அதோட விளக்கம் என்ன ஏருக்கும் போருக்கும் பல்லருக்கு இந்த மல்லர் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சமூகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்போ புரிஞ்சி என்ற மலை தொடர் மலைத்தொடரிலிருந்து வந்து சமவெளி பகுதிக்கு பள்ளத்து பயிர் செய்ய வைக்கும் பயிர் செய்ய வரும் பொழுது அவர்கள் பள்ளராக வந்து காட்டப்படுகிறது பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பேச்சு வழக்கு மொழியாக உள்ளது பள்ளர் என்று சொல்லு சங்கம் அறிவிய காலங்கள் அந்த சங்கம் அறிவிய காலங்களில் அவர்களுக்கு பேர் வந்து மல்லராக வந்து சொல்லப்படுகிறது மல்லர் என்பது வீரனையும் குறிக்கும் உழவனையும் குறிக்கும் ஒரு மரபு சொல் ஒரு மரபு பெயர் இலக்கிய குடிப்பெயர் மல்லர் என்று சொல் இதில் ஏறும் ஒரு மருதுநில குடிகளான மல்லர் எனும் தேவேந்திர உலகாளர் சமுதாயத்திற்கு எப்படி அது பொருந்துகிறது என்று பார்த்தால் பதிற்றுப்பட்டு அறுபத்தஞ்சாவது பாடல் வாளுடை விளவிற்கு போர்படை மல்லர் பூந்தொடு தொடுத்த கடவுள் வாக தூய்வி நிற்க அப்போ வசந்த காலங்களிலும் குளிர்காலங்களிலும் கடவுளுக்கு அந்த ஏர் தொழிலுக்கும் அந்த ஏர் கருவிக்கும் போர் கருவிக்கும் அந்த வாகை மலரை சூடி பெரும் திருவிழா எடுத்தார்கள் பெரும் பொங்கல் பொங் பொங்கல் வைத்து மலரனும் தேவேந்திர குல சமுதாயம் பொங்கல் விட்டார்கள் என்பது தான் அந்த வரிகளோட பொருத்தம் அதே நேரத்தில் வந்து அவர்கள் வந்து ஏர் தொழிலை மையமாக கொண்ட மலரனும் தேவேந்திர குல சமுதாயம் திருவிழாடர் புராணம் என்ன சொல்லிக்கிறது பார்த்தா பல நிற மணிக தென்ன நிற வேறு பூட்டி பழமுக விரும்புதைய கருங்கான் மல்லர் என்று திருவிளையாடல் புராணம் சொல்லுது அப்படின்னா அத்த கருப்பை அனரிகாலை அழுக்குமரியான் கட்டைக்காரி கட்டை கொம்பன் கட்டை வாழை கூலை கருமறை காளை என்று பல வகையான காளைகளை வைத்து ஏறு கொண்டு ஏறு போட்டினார்கள் என்பதுதான் இலக்கியத்தோட வழக்காக இருக்குது அப்போ கடவுள் வாகை தூய்வி நிற்ப என்ற அந்த ஏர் கருவிக்கும் பல நிற மணிகளை கொண்டு ஏறு ஏறு செய்த இந்த மல்லர்களுக்கு வந்து இலக்கியங்களை சான்றாக இருக்கிறது அதுதான் ஏறும் போரும் எம்குல தொழில் என்பது மல்லர்களுக்கு பொருத்தமான இலக்கிய சான்றுகள் கூறும் இலக்கியங்கள் இது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேவேந்திர குல வேளாளர் சமுதாயத்துக்கும் இன்றைக்கும் பறையர் சமுதாயத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து வந்து ஒரு கால் புரட்சியான ஒரு விவாதங்கள் போயிட்டுருக்கு மெயினாக வந்து உங்களையும் என்னை வந்து பறையர் சமுதாயத்துக்கு எதிராகவே பார்க்கக்கூடிய சூழல் வந்து ஒரு சில பேர் உருவாக்கிட்டுருக்காங்க நம்மளோட கருத்து என்ன அப்படின்னா சுய சாதி பற்று பிரசாதி நட்பு இன்னைக்கு வந்து பறையர் சமுதாயத்தை சார்ந்த நண்பர்கள் எத்தனையோ பேர்த்த நட்பின் ரீதியாக பழகிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சை பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஐ மீன் ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு தேவேந்திர குல வேளாளர் சமுதாய பெண்ணை திருமணம் செய்த ஒரு இளைஞர் வந்து வெட்டி கொள்ளப்பட்டார் அதை தொடர்ந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு தூத்துக்குடியில் நடந்த ஒரு சம்பவம் இதை பார்க்கும்போது எனக்கே ஒரு மனவேதனை அளிக்குது ஏன்னா ஒரு போர்க்குடியான சமூகம் ஒரு வேளாளர் சமுதாயம் இன்றைக்கி வந்து சுயசாதி பற்றோடையும் பிரசாதி நட்போடையும் அனைத்து சமூக மக்களையும் அரவணைக்கக்கூடிய சமூகமே ஒன்று இன்றைக்கி இது போன்ற செயல்களை வந்து தொடர்ந்து முன்னெடுக்கிறது வந்து என்னை போன்ற ஆளுகளுக்கு வந்து ஒரு வருத்தம் இருக்குது ஒரு பக்கம் பரையர் சமுதாய ஒரு நண்பர்களுக்கும் நமக்கும் ஒரு சில கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் இது போன்ற கொலை சம்பவங்கள் வந்து என்னை போன்ற ஆட்களுக்கு வந்து ஒரு மனவேதனை அளிக்குது ஏன்னா வந்து இது போன்ற செயல்களில் வந்து நம்ம சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் வந்து செய்யக்கூடாது அப்படின்றது என்னோடய கருத்தாக இருக்குது உங்களோட கருத்து என்ன அதாவது இசைக்குடிகளான பறையர்களுக்கும் தேவேந்திர சமூகத்துக்கும் எந்த முரண்பாடு எந்த இடத்துல அவ்வளோ ஒன்றும் பெருக்கு வந்ததாக இல்லை அப்போ எதனால் வந்து இந்த சமூகத்தில் வந்து நம்ம மாறுபட்டு நிற்கிறோம் அப்படின்னா வந்து அந்த ஆகாவளி திராவிடம் தலித்தியம் வந்து முழுமையாக அந்த சமூகம் உள்வாங்கி அதனால் நம்ம பண்பாட்டு தலத்தை மீட்பதற்கும் வரலாற்றை மீட்பதற்கும் நம்ம தனித்த அடையாளமாக காட்டுவதற்கு அந்த இடத்துல நம்ம தயாராக இருக்கு அப்போ நம்ம வழிநடத்துகிற தலைவர்கள் தாய் தலைவர் ஜான் பாண்டியனார வந்து அந்த கலப்பு திருமணங்கள் வந்து பெற்றோர்களை தவிர்த்து அந்த திருமணம் செய்து வந்து எல்லாருமே மறுக்கிறாங்க மறுக்கிறாங்க அது சமூகத்தின் பண்பாடு இல்லை இனி வரும் காலங்களில் தமிழ் சமூகத்துடைய ஒற்றுமையை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்றால் இது போன்ற கலப்பு திருமணமும் சாதி ஒழிப்பு சாதி மறுப்பை வந்து கடந்து செல்ல வேண்டும் என்று எல்லா இடத்துலையும் அவங்க பேசி வர்றாங்க அப்போ ஒட்டுமொத்தமாக வந்து பார்த்துக்கிட்டா அந்த சமூகத்தினுடைய வரலாறு முழுவதையும் மீட்டெடுப்பதற்கு என்ன ஒரு காரணம் அப்படின்னாக்கா இந்த ஆகாவளி கோட்பாடான திராவிடம் தலுத்தியம் இதுதான் இந்த மண்ணில் வந்து இவ்வளோ பெரிய கொலைகளுக்கும் காரணம் அது இப்போ மே அரை நூற்றாண்டு காலத்திற்கு மேலே உள்ள இந்த தலித்தியம்
இப்போ நான் ஒரு கலப்பு திருமணம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கலப்பு திருமணம் பண்ணுறேன் தந்தை வழி மறவு தான் வரும் தந்தை எந்த சாதியோ அதுதான் வந்து அவரோட ம சாதி சான்று தானே வருது அப்போ இதில் எப்படி வந்து நம்ம வந்து சாதி ஒழிக்க முடியும் இது ஒரு ஆகாவளி கோட்பாடு இப்போ வந்து ஒட்டுமொத்தமாக ஒன்றை புரிஞ்சுக்கிறணும் இப்போ செய்தித்தாள்களும் சரி ஊடகங்களும் சரி ஒரே அட்டவணையில் உள்ள சாதிகள் வந்து வெற்றி படுகொலை செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லிக்கிட்டு அந்த வேஷி மூடுவோம் அப்போ பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தில் உள்ள வன்னியர்களும் நாடார்களும் கோணார்களும் செட்டியர்களும் முதலியார்களும் இவங்கெல்லாம் வந்து மரபர்களும் கள்ளர்களும் வெவ்வேறு பண்பாட்டு தளத்தில் கொள்வினை கொடுப்பினை சடங்குகளில் வந்து மாறுபட்டு நிற்கிறாங்க இன்றைக்கி சமூகமாக சம்மந்தம் பண்ணுற அளவுக்கு எந்த இடத்துலையும் இல்லை இப்போ நாடாரும் கோணாரும் முதலியாரும் செட்டியாரும் வன்னியரும் கவுண்டரும் இவங்க எந்த இடத்துல சமூகமாக உட்காந்து சம்மந்தம் பண்ணுற அளவுக்கு இல்லை வெவ்வேறு தளத்தில் வெவ்வேறு பண்பாட்டு தளத்தில் இருக்குது ஆனால் எல்லாருமே தமிழர்கள் தான் அப்போ அட்டவணையில் உள்ள ஒரே சாதியினர் வெட்டு கொலைனால் வந்து அவர்களோட பண்பாட்டு தளத்தை வந்து ஆய்வு பண்ணும் தமிழ் சமூகங்களுக்கு நாங்கள் சொல்ல வேண்டியது இந்த இடத்தில் வந்து இந்த மண்ணுக்கான அரசியலில் தடம் பதிக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் தரம் பிரித்து காட்ட வேண்டிய காலகட்டத்தில் நாங்கள் உட்கார்ந்துருக்கோம் மல்லரனும் தேவேந்திர கோலாளர் சமுதாயம் வந்து திராவிடத்தை எதுக்கிறோம் தலித்தியத்தை எதுக்கிறோம் கலப்பு திருமணத்தை எதுக்கிறோம் நாங்கள் இரு சமூகம் இரு வீட்டார் வந்து நீ என்ன உறவுகள் வச்சாலும் அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை மீறி நடக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி இளவு வந்து விழுகுது புரிஞ்சுட்டீங்களா ஒட்டுமொத்தமாக மல்லரனும் தேவேந்திர வேளாளர் சமுதாயம் பசுவை வணங்கக்கூடிய மக்கள் தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்ட அருந்தியர்கள் அவர்களுடைய பண்பாடு கலாச்சாரங்கள் வேற ஒட்டு மொத்தமாக அந்த தலைத்தியம் பேசுகிறவங்களாம் என்ன சொல்கிறியா பசுவை வணங்கக்கூடிய மக்களையும் பசுவை கொள்ளக்கூடிய மக்களையும் தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்ட மக்களையும் இந்த எழுபத்தாறு சாதிகளும் உள்ளடக்கி இந்த பள்ளர்களுடைய வரலாற்றை வந்து உள்ளெழுக்கும் பொழுதுதான் இங்கே இவ்வளவு சீரழிவுக்கு காரணம் அப்போ ஒட்டுமொத்தமான தமிழ் சமூகங்கள் மாற்று மொழி பேசுகிறாங்கன்னா பட்டியல் இனத்தில் இருப்பவர்கள் அத்தனை பேரும் ஒன்றுங்கிற ஒரு மனப்பக்குவத்திலேருந்து முதல்ல வெளியில் வாங்க வரையர்களுக்கும் தேவேந்திரர்களுக்கும் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் கூட மாறுபட்டு நிற்குது பண்பாட்டு தலங்கள் மாறுபட்டு நிற்குது தமிழர்களாக ஒன்றுபட்டு நிற்பது வேறு புரிஞ்சுங்களா நாங்கள் இந்த இடத்துல வந்து எங்கள் இளைஞர்களுக்கு நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீ வந்து உன் சமூகத்திலே அழகான அன்பான உயர்வான ஒரு அறிவுபூர்வமான பெண்கள் இந்த இடத்துல இருக்கும் பொழுது மாற்று சமூகத்தோட பெண்கள் பின்னாடி போகாத நீ அடுத்த தலைமுறைக்கு செய்கிற சாபக்கேடு கருத்துறோம் இது வந்து நம்ம பட்டியல் வெளியேற்றத்தை மையப்படுத்தணும் பேர் மாற்றத்தை மையப்படுத்தி நம்ம வந்து போராட்டங்களை முன்னெடுத்து சென்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ இந்த காலகட்டத்தில் வந்து நீ நான் கலப்பு திருமணம் பண்ண போகிறேன் சாதியை ஒழிக்க போகிறேன் திராவிடத்தை ஆதரிக்க போகிறேங்கிறது அந்த ச தம் இந்த சமூகத்தோட சாபக்கேடு இது இந்த தமிழ் சமூகங்கள் புரிஞ்சுக்கிறோம் அதே நேரத்தில் குளத்தூரில் நடந்த அந்த படுகொலை என்பது இதுவே முதல் தடவையும் கடைசியாக இருக்கட்டும் அது கொலை தாங்கிறது தீர்வு அல்ல ஒட்டுமொத்தமாக மல்லரனும் தேவேந்திர உள்ள வேளாளர் சமுதாயம் தம் பெண்களுடையும் தம் பிள்ளைகளுடையும் கற்க வேண்டிய காலம் இதுதான் இந்த காலந்தேன் நம்மளுடைய பண்பாடு என்ன நம்மளுடைய கலாச்சாரம் என்ன கோயில்களை சுற்றி இல்லை நம்ம வரலாறு என்ன பிள்ளைகள்லாம் கூப்பிட்டு வந்து நம்ம வரலாறை சொல்லணும் இந்த ஆகாவளி கோட்பாடு தலித்தியம் திராவிடத்திலேருந்து விலகி நிற்க சொல்லணும் தலித்தியம் எவன்லாம் பேசுகிறான்னா அவன்கிட்ட இருந்து அவனோட உறவுல இருந்து நீ கருத்து நில் அதுதான் உன் சமூகத்துக்கு வரலாறை கொடுக்கும் அதுதான் உன் சமூகத்துக்கு வளர்ச்சியை கொடுக்கும் அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து நான் தலித்தியம் பேசுகிறேன் திராவிடம் பேசுகிறேன் கலப்பு திருமணத்தை ஆதரிக்கிறேன் சாதி இணக்கத்திற்காக நாங்கள் சா கலப்பு திருமணம் தான் இது ஒன்றுங்கிறது வந்து இது ஆகாவளி கோட்பாடு தான் இருக்குது இதுலேருந்து நம்ம மாறுபட்டு நிற்கணும் இதை புரிஞ்சுக்கணும் சமூகங்கள் எல்லாமே புரிஞ்சுக்கணும் நாங்கள் வந்து மலரனும் தேவேந்திர உள்ள சமுதாயம் இந்த மண்ணில் எங்கள் இளைஞர்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா இதத்தை நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒரு சந்தர்ப்ப சொல்லி எடுக்கிற முடிவு தெளிவாக எடுக்கணும் அந்த முடிவு இப்போ யார் எடுக்கிறது இல்லை பெரும் பெரும் மதிப்பிற்குரிய நாடார் சமூகமாக இருக்கட்டும் பெரும் மதிப்பிற்குரிய மரவர் சமூகமாக இருக்கட்டும் பெரும் மதிப்பிற்குரிய கல்லர் சமூகமாக இருக்கட்டும் பெரும் மதிப்பிற்குரிய வன்னியர் சமூகமாக இருக்கட்டும் பெரும் மதிப்பிற்குரிய கவுண்டர் சமூகமாக இருக்கட்டும் எங்களுக்கும் மல்லரனும் தேவேந்திர குல வேளாளர் சமுதாயத்திற்கும் இந்த கலப்பு திருமணம் ஜாதி மறுப்பில் எந்த உடன்பாடும் கிடையாது நாங்கள் வந்து திணைக்குடிகள் மருதநல குடிகள் எங்களுக்கான தனித்த பண்பாடு வாழ்வியல் கலாச்சாரம் தனியாக இருக்கிறது இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுமே தவிர ஒட்டு மொத்தமாக தலித்தியத்தில் வந்து பல்லேம் பறையன் சக்கிலியன் பல்லேம் பறையன் சக்கிலியன் இப்படியே வந்து எங்களை பகடக்காயாக்கி எங்கள் வரலாற்றை அழித்து நாசப்படுத்திட்டேன் தலித்தியம் பேசுகிறவன் தலித்தியவாதிகளுக்கு எங்களுக்கும் எந்த ஒட்டும் கிடையாது உறவ
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் தேவேந்திர குல திருக்குள பள்ளம் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தில் இருந்தமே தாழ்த்தப்பட்ட சமூகமாக மாற்றப்பட்டு அப்போ இதில் உள்ள சதி வேலையை புரிஞ்சுக்குங்க எங்களுக்கும் கலப்பு திருமணம் சாதி ஒழிப்பு திராவிட ஆதரிப்பு இதற்கும் மல்லரனும் தேவேந்திர குல வரலாறு சமுதாயத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை தயவு செய்து ஒரே அட்டவணை ஒரே வகுப்பினர் ஒரே தாழ்த்தப்பட்ட சமூகம் போன்ற விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு எங்களை ஒன்று சேர்த்து இந்த ஆகாவளி கோட்பாடான தலித்தியத்தோடு சேர்த்து பேசுவதை நிறுத்திவிட்டால் எல்லோருக்கும் நலம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காதல் திருமணம் அப்படிங்கும்போது வந்து காதலிக்கும் போது சாதி பார்க்குறது கிடையாது அதே சமயம் கலப்பு திருமணம் பண்ணும்போதும் அவங்க சாதி பார்க்குறது கிடையாது ஏன்னா காதலுக்கு வந்து சாதி மதங்களை கடந்து தான் ஒரு இயற்கையாக வரக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு ஆனால் இந்த காதல் திருமணம் செய்யும் போதும் காதலிக்கும் போதும் ஜாதி தேவைப்படாத போது இது போன்ற கொலைகள் சம்பவங்கள் நடக்கும்போது மட்டும் ஜாதியை அடையாளப்படுத்துவது இது எந்த வகையிலும் நியாயம் சரி நல்ல விஷயம் இப்போ என் இதை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எந்த ஒரு சமூகம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு முக்கலத்துவர் சமுதாயமாக இருக்கட்டும் இல்லை தேவேந்திர உலக கலாச சமுதாயமாக இருக்கட்டும் இல்லை வன்னியர் சமுதாயமாக இருக்கட்டும் இல்லை நாடார் சமுதாயமாக இருக்கட்டும் யாருமே வந்து சாதி மறுப்பு திருமணங்களை விரும்பலை இன்றைக்கி தன்னோட அடையாளத்தில் யாருமே இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்கவுங்களோட அடையாளம்ன்றது சாதி தான் சரிங்களா நம்மளோட அடையாளத்தை அழித்து நம்ம எதுவும் மீள முடியாது தமிழர்களாக ஒன்றிணைவது எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் காதலிக்கும் போது ஜாதி தேவைப்படுவதில்லை காதல் திருமணம் செய்யும் போது காதல் காதல் இது ஜாதிகள் தேவைப்படுவதில்லை ஆனால் இது போன்ற கொலை சம்பவங்கள் நடக்கும்போது மட்டும் இந்த ஜாதிய அமைப்புகள் ஒட்டுமொத்தமாக ஒட்டுமொத்தமாக வரு வருவதற்கான காரணம் என்ன இப்போ ஒன்று இப்போ நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்த மண்ணில் இருக்கு அவன் என்ன சொல்லி வரேன்னா தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணின்னு ஒன்று வச்சுருக்கேன் அந்த தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணிக்கு என்ன செஞ்சுருப்பேன் அப்படின்னா அதுக்கு தலைவனாக ஒரு பள்ளனத்தை போட்டிருப்பேன் புரிஞ்சிட்டீங்களா அப்போ என்னென்னா நீ நீ தீண்ட தகாதவன்டா அப்படின்னு இன்னும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு உன்னட்டிலருந்து ஒரு அடையாளம் தேவைப்படுது நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அப்போ எதுக்கு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி அப்படின்னா தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி இருக்கணும் அதை வச்சு நம்ம அரசியல் செய்யணும் அதற்கு ஒரு சமூகம் தேவைப்படுது அதற்கு ஒரு பழிகடா தேவை இருக்கு அதற்கு யாருன்னு பார்த்தனா அரசு பயங்கரவாதத்தால் வந்து அரசை எதிர்த்து சாவிரம் பூரா மாதிரி பலனாக தெரிப்பேன் மறுநாள் காலையில் வந்து பாரு பூரா அந்த தலித்தி ஓட்டங்கிறதுல வந்து ஆயிரத்தி எட்டு ஏக்கம் வந்து நிற்பேன் இவன் நிலையில் அவன் பூரா குளிர் காஞ்சவேன் ஒரு தலித்திய ஒரு தலித்தியவாதி வந்து இப்போ என்ன செய்யறேன் அப்படின்னு பார்த்துட்டா ஒரு ரெண்டு மூணு நல்ல கை உள்ள எடுத்து போடுறது ஒரு சிவப்பு பச்சை கொடியை வந்து இவன் கட்டிக்கிறது எல்லாம் தலித்தியெல்லாம் ஒன்றும் ஒரு ஒற்றுமையாக இருக்காங்களாம் எங்கே ஒற்றுமையாக இருக்கேன் தலித்தி அப்படின ஒருமை இருக்கா தமிழர்னா ஓர்மை இருக்கு இப்போ நாடா கல்லை மரவேன் செட்டியார் கோணார் முதலியார் வன்னியர் பல்லர் பறையர் இப்படி வந்து தமிழர்கள் நம்ம பேசுகிற மொழியினால் வந்து ஒற்றுமைப்படுகிறோம் அது ஒரு ஓர்மையில் சேருவதனால் மாற்று திருத்து இல்லை பண்பாட்டு தலங்கள் வெவ்வேறுகளுக்கும் வெவ்வேறு பண்பாடாக இருக்கலாம் புரிஞ்சிட்டீங்களா இப்போ வந்து ஒரு இது கம்யூனிஸ்டுக்காரர் என்ன பேசுகிறேன் குருவி எறும்பு கொக்கும் யானைக்கும் பறவைக்கும் பள்ளிக்கும் பாம்புக்கும் காதல் இருக்குங்கிறியா காதல் இருக்கு இல்லை யாருமே சொல்லலையே குருவியும் கொக்கும் பாம்பும் பள்ளியும் வந்து அறுவாடத்தை யாரும் வெட்டுறது இல்லையே இப்போ ஒரே விஷயம் தம்பி என் வீட்டில் என் தனிச்சு ஓடி போனால் ஏற்றுக்கிறியா நான் ஏற்றுக்கிறவனா உன் வீட்டில் உன் தனிச்சு ஓடி போனால் ஏற்றுக்கிறியா உனக்கு அவமானம் தம்பி காலம்புறம் அவமானம் எனக்கு காலம்புறம் அவமானம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வியில் வந்து அவனுடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் என்பது திருமண முறையில் தான் வந்து அவனோட மரியாதை வந்து திணிக்கப்படுது அந்த மரியாதை என்பது அவன் வாழ்ந்த அந்த ஒரு அந்த தே அந்த தேர்வு என்பது அந்த திருமணம் தான் இன்றைக்கி வெவ்வேறு சமூகமாக இருக்கும் ஒரே சமூகத்தில் உள்ள ஏழை பணக்காரனை பொண்ணு கொடுக்குறானா இல்லை பணக்காரன் ஏழைக்கு கொடுக்குறானா தமிழர்களுக்குள்ளே முட்டி மோத முட்டு ரத்தம் குடிக்கிற ஒரு கூட்டம் அந்த காகாத கம்யூனிஸ்ட்டு போகாத திராவிடம் அல்லக்கையில் தழுத்தியும் இவனெல்லாம் வந்து மாற்றான் வந்து ஆமாம் வயத்த தொட்டு மூக்கை பிடிச்சி மொழியை பிடிச்சி வளர்த்து ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது தெளிவான முடிவெடுக்க முடியாத அந்த காலகட்டத்தில் அந்த க ஒரு ஒரு அது ஒரு தாகம் ஒரு அலைவாயிர மனசு எடுக்கிற முடிவு தெளிவெடுக்க தெரியாது அதில் காதலுங்கிற வலையில் விட்டு அதை நாசப்படுத்தும் பொழுது வந்து அது எந்த தகப்பனுக்கு வந்து வர்ற கோபம் இயல்பு தானே இயல்பு தானே தம்பி இது மாதிரி ஆகாவளி கோட்பாடு தவறு தவறு தலித்தியம் பேசுகிறது தவறு இந்த மண்ணில் புரிஞ்சுட்டீங்களா நான் அதத்தே இந்த சொல்கிறேன் இந்த ஒன்றுபட்ட அட்டவணை பிரிவு தாழ்த்தப்பட்ட சமூகம் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகம் நான் பசுவை வணங்கக்கூடியவன் புரிஞ்சுட்டீங்களா அதோடு முடிச்சுக்கிறணும் எழுபத்தேழு சமுதாயம் இருக்கான
நான் அழிஞ்சது மாதிரி என் பிள்ளை என் என்னோட பேரை என் அடுத்த தலைமுறை முறை அந்த மண்ணில் நான் சாகணும் எங்களுடைய நோக்கம் நாங்கள் பட்டியிலிருந்து வெளியில் போகிறோம் அது நடக்கு நடக்கலை அளவு கிடக்கு விடு பேர் மாற்றம் அதுவும் நடக்கலைன்னா கிடக்கு அதுவும் விடு அதை பற்றி எங்களுக்கு அவசியம் கிடையாது இன்னொரு தலைமுறை இன்னொரு தலைமுறை அடிச்சுட்டு போகிறேன் நான் புளியாக போராடி இந்த மண்ணில் செத்தா இன்னொருத்தையும் புயலாக வந்துட்டு போகிறேன் எல்லாம் ஒன்று தலித்தெல்லாம் ஒன்று அப்போ பாரு ஒரு ஒரு எங்கேயாவது ஒன்று ஒரு சாதி கலப்போ ஒரு ம ஏதோ ஒன்று உளுந்து ஒரு இளவு உளுந்துருச்சுன்னா பல்லர் ப பல்லையும் பறையும் சக்கரையும் ஒன்று பல்லையும் பறையும் சக்கரையும் ஒன்று ஒன்று மனிதனாக இருப்போம் இரண்டாவது இந்தியனாக இருப்போம் தமிழனாக இருப்போம் மாற்று கருத்தில் என் பண்பாட்டு தளத்தில் நான் ஒரு விடுதலை நோக்கி போகிறேன்னா இந்த தமிழர்கள் என்று தடம் பதிக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து தான் தரம் பிரித்து காட்டுறதுக்கு காரணம் இந்த தலித்தியவாதி எனக்கு இருந்து விலகி நில் இந்த இப்போ ஒன்றும் இந்த தேவேந்திர உள்ள சமுதாயத்திற்கு ஒன்று மட்டும் நான் சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் இந்த பெயர் மாற்றத்திற்கும் இந்த பட்டியல் விளையாட்டு இந்த பட்டியல் வெளியேற்றத்திற்கும் தடையாக இருக்கிறது உன்கிட்ட தழுத்தியம் பேச அந்த நரகள் உன் கூட நிற்கிறான் பார்த்தியா அப்பந்தேன் அந்த நரி தந்திரவாதி தான் உன்னை நாசப்படுத்துகிறான் நீ அதை மட்டும் மனசில் வச்சுக்கோ அவனால் இன்றைக்கி இவ்வளோ பின்னடைவுக்கு காரணம் மாற்று சமூகத்தினுடைய அத்தனை எதிர்ப்புக்கு அமைஞ்சேன் காரணம் தழுத்தியம் பேசுகிறான் திராவிடம் பேசுகிறான் அவன்கிட்ட இருந்து ஒதுங்கிடு அவனை கருவறுத்து விலகி நில்லு நீ அவன் வந்தேன் அவன் திசை பக்கம் கூட போகாது வரலாற்று இந்த மண்ணில் அழிஞ்சதுக்கும் உன் பண்பாடு அழிஞ்சதுக்கும் நீ இந்த எஸ்சி பட்டியல நாசமா போனதற்கு காரணம் அவன் தாண்டா இன்னைக்கு வந்து அகதி மாதிரி இந்த மண்ணில் நம்ம போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் வேளாளம் சொல்றியல வேந்தன் நீ சொல்றியல உனக்கு அதுக்கோட பொருள் தெரியுமா நீ பேர் இருக்குமா நான் சொல்றேன் பேர் இருக்குமா நீ அந்த திருவிழாவே முன்னாடி தூக்கி கையில் கொடுத்துட்டு போயிடும் அது எந்த நிலத்தோட அந்த சொல்ல அந்த பேரை உச்சரிக்கிறது உனக்கு அருகுதா இருக்கா முற்கால வந்தேரியும் பிற்கால வந்தேரியும் அடையாளம் இருக்கா திணைக்குடிய கிளைக்குடியான கேட்ட துப்புல்ல சொல்றது உனக்கு எந்த நிலத்துல வேணா கேட்ட துப்புல்ல நீ வந்து என்ட தலித்தியம் பேசி என்னை நாசப்படுத்த நினைக்கிறேன் நீ வந்து தலித்தியம் பேசு திராவிடம் பேசு நீ நாடார் உம்பளைய கட்டு மரவர் உள்ளைய கட்டு அது உன்னோட தத்துவம் நீ என்னமும் செய்ய ஆனா தலித்தியம் என்ற வார்த்தையில வந்து தயவு செய்து சொல்றேன் மல்லரனும் தேவேந்திர வேளாளர் சமுதாயத்தை சேர்க்காத என் பூரா என் சகோதர சமூகமான நாடார்களும் சகோதர சமூகமான மரபர்களும் சகோதர சம் சமூகமான கள்ளர்களும் சகோதர சமூகமான வன்னியர்களும் சகோதர சமூகமான கவுண்டர்களும் எங்களுக்கு சகோதரன் அவனோட மகளும் அவனுடைய தங்கையும் அவனுடைய அக்காளும் எனக்கு சகோதரி ராகாவளி கோட்பாடை வச்சேன் நான் காதலித்தேன் கல்யாணம் முடித்தேன் நான் கருமாந்திரம் பண்ணேன்னு அதிலிருந்து விலகிறேன் நீங்கள் உன் நீ அடுத்த தலைமுறைக்கு நீ செய்கிற ஒன்று உண்மையிலே இந்த மண்ணில் மருதனர் குடியோட பிறந்திருக்கேனா மாற்றான் உள்ளே ஏற்று பார்க்காத அது வேண்டாம் அது நம்மளோட பண்பாடு இல்லை நம்மளுடைய கலாச்சாரம் இல்லை இது தவறு நம்மளை வழி நடத்தி இந்த மண்ணில் நம்மளை வச்சு பகடக்காய் ஆக்குறியான் அறுபது ஆண்டு காலமாக ஐயா இம்மானுவேல் சேகரன் இந்த மண்ணில் வீழ்ந்த காலத்திலிரு வீழ்ந்த காலத்திலிருந்து நேற்று வரை இருந்த பசுபதி பாண்டியன் படுகொலை வரைக்கும் காரணம் நம்மளை பகடக்காய் ஆத்திரமில்ல அந்த தலித்திய பொறுப்புதே அறிவாயுதே வந்து சத்திரியனாக இருக்காத சாணக்கி நான் மாறுனி அதுதான் நமக்கு இந்த வரலாற்றில் விடுதலைக்கான ஒரு காலத்தை வென்று கொடுக்கும் இப்போ உள்ள பண்பாட்டு தளத்தில் இப்போ ஒவ்வொரு இளைஞர்களும் வந்துட்டு இந்த முன்னிருந்த அந்த தலித்திய கோட்பாடுகள் இருந்து இன்றைக்கி தேவேந்திர குல வேளாளர் சமுதாயத்தை அந்த இளைஞர்கள் வந்து வெளியில் வந்துட்டு இன்னைக்கு பட்டியல் வெளியேற்றம் இது போன்ற கருத்துக்களை கொண்டு வச்சு வராங்க இன்றைக்கி வந்து சாதி மறுப்பு திருமணத்தை கூட ஒரு சில நம்ம தேவேந்திர குல வேளாளர் சமுதாயத்தை தந்தவங்க நிறைய பேர் எதிர்க்கிறாங்க இதை பார்த்துட்டு மாற்று சமூகங்கள் வந்து வந்து தேவேந்திர குல வேளாளர் சமுதாயத்துக்கு எந்த மாதிரியான வரலாறுகள் இருக்குது அப்படின்றத இன்றைக்கி முக்குலத்தூர் சமுதாயம் இருக்கட்டும் வன்னியர் சமுதாயம் இருக்கட்டும் நாடார் சமுதாயம் இருக்கட்டும் பூனார் சமுதாயம் இருக்கட்டும் எல்லா சமூகமே புரிஞ்சுக்கிறாங்க உங்களுக்கும் ஒரு பண்பாட்டு தலை இருக்குது உங்களோட மருத்த நலக்குடிகள் என்னை தொடர்பு கொண்டு பேசும்போது உடனே உங்களோட கருத்துக்களை அருமையாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஆனால் இதுவும் புரிஞ்ச இல்லாத ஒரு சில இளைஞர்கள் பதிவு பண்ண தான் செய்கிறாங்க அதை பற்றி நாம் கவலைப்பட தேவையில்லை இப்போ உள்ள இளைஞர்களுக்கு இந்த வருங்கால இளைஞர்கள் வந்து இந்த சாதி மறுப்பு திருமணத்தை வந்து நிர நிராகரிக்கணும் அப்படின்றது என்னோட கருத்து ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒவ்வொரு சமூகமும் வந்து பண்பாட்டு ரீதியாக வந்துட்டு எல்லாமே இருக்காங்க இன்றைக்கி நம்மளோட வரலாறு தெரிஞ்சிருக்கு இன்றைக்கி வந்து என்னை பொறுத்தவரை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா மாற்று சென் மாற்று சமூக பெண்களை வந்து சகோதரியாகத்தான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர அவங்கள வந்து இப்போ நம்பி தான் நம்மளை ஒரு இடத்துக்கு வந்து இப்போ மாற்று சமூகத்தை சேர்ந்த நண்பர்கள் வந்து நம்பி தான் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வர்றதாக இருக்கட்டும் பழக்க வழக்கமாக இருக்கட்டும் மாமச்சுன்ற உணர்வில் வளர்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நண்பர்கள்
இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடக்கிறதுனால தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த இது போன்ற கொலைகள் நடக்குது இதை பார்க்கும்போது நமக்கு மனவேதனை அளிக்குது ஸோ நான் என்ன சொன்னால் மாட்டு சம் சமூக பெண்களை வந்து சகோதரிகளாகவும் மற்றும் தோழிகளாக மட்டுமே பார்க்க வேண்டும் என்பது என்னோடய கருத்து இப்போ உள்ள இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல வர கருத்து என்ன இப்போ இதில் உள்ள உளவியல் சிக்கல் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரே விஷயம் தம்பி கோயில் நுழைவு போராட்டத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் ஐயா முத்துராமணி கீதா அவர் தலைமையில் வந்து கொண்டு போனாங்க மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் அதில் பள்ளர்களும் கோயில் நுழைவு போராட்டத்துக்கு போனாங்கன்னு ஒரு தவறான பாதை ஒன்று அவர் ஐயா அந்த நேரத்தில் கொண்டு போனது சில சீர்திருத்தங்களுக்காக முத்துராமணி தவிர ஐயா கொண்டு போயிருக்கலாம் அது வேறு அந்த காலகட்டத்தில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு அந்த காலகட்டம் மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுடைய அரங்காவலாரை வந்து மரியாதை குடும்பம் இருக்கிறார் அவருக்கு செங்கோல் வழங்கியிருக்காங்க அப்போ அந்த கோயிலுக்கும் இந்த தேவேந்திரர்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு முதல்ல பார்க்கணும் எப்போ தேர் திருவிழா நடக்குது மீனாட்சி அம்மன் வந்து பட்டெடுத்து கொடுக்குறது ஒரு குடும்பம் கொடுக்குறாரு அந்த கோயிலில் தேவேந்திரன் திருவிழா நடக்குது புரிஞ்சிட்டீங்களா பிறகு வந்து சிந்தாமணியில் வந்து மீனாட்சி வந்து அறுவடை செய்வதற்கு காட்டுக்கள் இறங்குறாங்க சிந்தாமணி திருவிழாவும் உங்களுக்கு தெரியும் கமிதில் வந்து பொன்னேறு நாட்டு திருவிழா அபிநாசியில் வந்து சிவனுக்கும் பார்வதிக்கும் பல்லர் மரத்தில் திருமணம் இப்போ இங்கே நடக்கிற பேரூர் இப்போ பண்பாட்டு தளத்தில் மறுபடியும் வாழ்வியில் வந்து போராட்டு மீட்டெடுப்பதற்காக நம்ம இங்கே இறங்கி நிற்கும் பொழுது காலகட்டத்தில் இப்போ இந்த தலித்தியம் பேசுகிறியா கடவுள் மறுப்பு இவெல்லாம் பேசுகிறேன் பார்த்திங்களா நாங்கள் கோயிலில் வந்து கோயில் நிலவு போராட்டத்தை கொண்டு போனோம்னு அப்போ இவெல்லாம் என்ன செய்கிறான் பள்ளேன் பறையன் சக்கலிங்க அப்படின்னு அப்படியே உள்ளே திணிக்கிறான் பள்ளவில் புரிஞ்சிட்டீங்களா இருபத்தாறுக்கும் குளத்தூர் படுகொலையா இருக்கட்டும் நம்ம பாபநாசம் படுகொலையா இருக்கட்டும் இன்னும் நடக்க போற இளவா கூட இருக்கட்டும் இவன் தலித்தியம் பேசுறவனே தலித்தியம் பேசுறவன் தம்பி அங்காளி பங்காளி சித்தப்பேன் பெரியப்பேன் அண்ணன் தம்பி சின்னாத்தா பெரியாத்தா இவர்களெல்லாம் கடந்து மூக்க பிடிச்சி மொழி பிடிச்சி உள்ள வள வளர்த்த பிள்ள பள்ளிக்கிறதுக்கு போகும்போது எவனா ஒருத்தன் கூட்டு போயிடுறா அது பெருமையாகும் அதுக்கப்புறம் அந்த தகப்பனுக்கு என்ன இருக்கு அப்புறம் யாரத்து போட்டியா சாதி ஒழுப்பு தலித்தியம் வாழுக இவன் வாழுக அதுக்கு பள்ளர் பறையர் சக்கலி எல்லாம் பூரா ஒற்றுமையாக வாங்கினா இவன் ஏற்றுக்கிடுவேன் அவன் நான் சொன்னண்ணா நான் சொன்னண்ணா நம்ம வந்து கலப்பு திருமணத்தை வந்து நம்ம ஆதரிக்கிறோம் நம்ம தலைவர் ஜான் பாண்டியன் சொன்னாரா ஐயா கிருஷ்ணசாமி சொன்னாரா இன்னும் செந்தில் மலர் எத்தனையோ தலைமுறைகள் இருக்குல்ல நம்ம எதுவும் சொல்கிறோமா எங்களுக்கு தேவையில்லை அது எங்களுடைய இலக்கு நான் திணைக்குடி எனக்கு முகவரி இருக்கு தம்பி என்னோட பண்பாட்டு தலைவன் வேந்தேன் இந்த மண்ணில் நான் தேவேந்திர வேணும் குடியின் பேர் குடும்பம் படையின் பேர் காலாடி புரிஞ்சுட்டீங்களா நிலத்தின் பேரை கடையனாக நான் வந்து அறியப்படுகிறேன் கடை நிலம் தலைநிலை இடைநிலம் கடை நிலத்தில் கடையனாக அறியப்படுகிறது நான் தேன் என்னை திட்டமிட்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஒரு காலகட்டங்களில் வந்து அந்த இருபத்தி எட்டில் வந்து என்னை வந்து தாழ்த்தப்பட்டவனை வந்து சே அடிச்சிருக்கான வீடு நான் தேவேந்திர உள்ள வாழலர் எசிப்பட்டியில் அடைக்கப்பட்டிருக்கேன் அவ்வளவுதான் என்னோடு சேர்ந்து எழுபத்தேழு சாதியம் வந்துட்டு உள்ள ஓட்டி குழப்பி அப்போ இந்த இளைஞர்கள் இனி என்ன வரும் காலங்களில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒன்றே ஒன்று தான் நீ அடுத்த தலைமுறைக்கான அரசியலும் உன் மக்களுக்கு அந்த சிவப்பு பச்சை கொடியை கட்டி நீ உண்மையிலேயே சமூகத்திற்காக நீ போராடணும்னு நினைச்சேனா தலித்தியவாதின்னு தெரிஞ்சிருந்தா உன் உயிர் நன்மை உன் உங்கள் ஒப்பேன் உன் சித்தப்பேன் உன் கூட இருந்த ரத்த உறவாக இருந்தாலும் அவனை கருவறுத்து வெளியில் வந்து அவன் நோய் அவன் எய்ட்ஸ் நோயை விட கொட்டும கொட்டியமானவன் வச்சு கொடூரமான வேவை அவன்கிட்டருந்து நீ விலகி வரு மாற்றான் பெண்ணுகள் பிள்ளைகள் எல்லாம் மற்ற சமூகத்தோட தம்பி சொன்ன மாதிரி இந்த கவுண்டராக இருக்கட்டும் நாடாராக இருக்கட்டும் செட்டியாராக இருக்கட்டும் மரவராக இருக்கட்டும் கல்லராக இருக்கட்டும் நம்ம கலப்பு வேண்டாம் அவங்கவுங்க பண்பாட்டு தளத்தில் இருக்கட்டும் இந்த ச தேவேந்திர உள்ள சமுதாயத்துக்கு உயர்ந்த பண்பாடு நாகரிகமோட பிள்ளைகள்லாம் இருக்குல்ல எடுக்கிற முடிவு தெளிவாடு நீ உன் பண்பாட்டை மீட்டணும் பட்டியலேருந்து வெளியே வரணும் பேர் மாற்றம் வரணும்னா இந்த ஈன பையன் கூட தலித்து கூட சேர்ந்துக்கிட்டு நீ வாட்டுக்கு அந்த பிள்ளைய கூப்பிட்டு போகிறேன் இந்த பிள்ளைய கூப்பிட்டு போகிறேன் இதுதான் இருக்குது சாதியை ஒழிக்க போகிறேன் மயிரை மட்டாங்க ஒழிக்க போகிறேன்னா எப்படி கூட நடக்கும் நீ எல்லா சமூகத்துக்கு கூட ஆதரவு வேணும் முதல்ல உறவுகள் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரே பட்டியல் சாதி ஒரே அட்டவண சாதி ஒரே தாழ்த்தப்பட்டவன் ஒரே ஒடுக்கப்பட்டவன் இந்த மத்தாங்க இதெல்லாம் இந்த வேசி ஊடகம் விட்டுரு நீ விவாதிப்பாவா எந்த கோயிலில் யாருக்கு மரியாதை இருக்குது இந்த சமூகத்தோட வாழ்வியல் என்ன இந்த சமூகத்தோட பொருளியல் என்ன இவங்க கடந்து வந்த பாதை என்ன இலக்கியங்கள் ஒரு வரலாறு என்ன பட்டயங்கள் ஒரு வரலாறு என்ன நிலங்கள்
அந்த பெண்களோட பக்கத்தில் நிற்காத நீ இப்படியே சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை இருந்தாலும் தான் என் சமூகத்திற்காக நான் வெளியே வருகிறேன் சகோதரி நீ வெளியில் வந்துரு வேண்டாம் அதே மாதிரி இந்த சமூகத்தில் உள்ள பெண்களும் நீ எடுக்கிற முடிவு வந்து சரியாயிடு நண்பராக இருக்கட்டும் கல்லூரி வாழ்க்கையில் நீ படிக்கிறதாக இருக்கட்டும் நீ பணிபுரி பணிபுரிய பணிபுரியக்கூடிய இடங்களாக இருக்கட்டும் அதில் சந்தர்ப்பங்கள் வந்தாலும் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் அதற்கான சந்தர்ப்பம் என்று விலகி உன் சமூகத்தில் நீ இரு ஒரு சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் பட்டியல் விட்டு வெளில போகிறோம் சொல்கிறீங்க உங்கள் நீங்கள் இது வரைக்கும் அனுபவிச்சு இடஒதுக்கீடு சலுகையில் திருப்பி கொடுன்னு சொல்கிறாங்க பட்டியலை விட்டு வெளியே போயிட்டா இந்த சமூகத்திற்கான இடஒதுக்கீடுகள் சரியான முறையில் கிடைக்குமா இல்லை இதோட தீர்வு என்ன இந்த மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை உடன் தெரிந்து கொள்ள நம்ம மூவ் இந்த டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பில் பட்டினி மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க